Beija-flores fazem parte da família Troquilidae, encontrada apenas nas Américas. Eles são desconhecidos no Oriente. Com 343 espécies, os beija-flores compõem a segunda maior família de aves do hemisfério ocidental. O beija-flor de Ana, Calypte Ana, foi nomeado após a duquesa italiana de Rivoli, do século XIX, Ana de Belle Massena e estão entre os beija-flores mais comuns ao longo da costa do Pacífico, do norte do México, passando pelos Estados Unidos até o sul do Canadá. Mas não são nada comuns na aparência. Com suas penas esmeraldas iridescentes e gargantas rosadas cintilantes, eles são mais como joias voadoras do que pássaros. Com 10 centímetros de comprimento e pesando cerca de 4 gramas, o macho adulto colorido tem uma coroa e gorjal cor-de-rosa iridescente que se estende até os lados do pescoço e um anel de olho parcialmente pálido. Pequena mancha branca atrás do olho, penas das asas escuras e tufos brancos em ambos os lados da garupa. A fêmea tem uma aparência geral escura com um dorso verde e uma mancha cinza na garganta. As fêmeas têm cabeças verdes com uma pequena quantidade de vermelho em suas gargantas. Os imaturos se assemelham às fêmeas adultas. Os beija-flores de Ana são comuns em ambientes urbanos e suburbanos, bem como em lugares mais selvagens, como chaparral, matagal costeiro, savanas de carvalho e florestas abertas. Eles são notavelmente comuns em torno dos eucaliptos, Embora o eucalipto só tenha sido introduzido na costa oeste em meados do século XIX. Os beija-flores de Ana bebem néctar de muitas plantas com flores, incluindo groselha, manzanita e muitas espécies introduzidas, como o eucalipto. Eles também comem uma grande variedade de insetos, de folhas de subbosque, Vendas, margens de córregos ou capturados em teias de aranha. Eles visam insetos menores, principalmente como mosquitos, moscas brancas e cigarrinhas. Uma fêmea foi encontrada com 32 cigarrinhas em sua moela, de uma só vez. Também se servem da seiva das árvores e insetos presos nela, vazando de buracos feitos por sugadores. Na primeira metade do século XX, o beija-flor de Ana se reproduzia apenas no norte da Baixa Califórnia e no sul da Califórnia. O plantio de árvores floridas exóticas forneceu néctar e locais de nidificação e permitiu que o beija-flor expandisse muito sua área de reprodução. A época de reprodução do beija-flor de Ana vai de dezembro a maio, podendo chegar a junho. Os machos chegam cedo para estabelecer um território com amplas fontes de alimento. As fêmeas chegam algumas semanas depois e estabelecem territórios separados. Em suas emocionantes exibições de namoro, os machos sobem até 130 pés no ar e depois mergulham em direção ao chão com uma curiosa explosão de ruídos. Ao contrário da maioria dos beija-flores temperados do norte, o beija-flor de Ana macho canta durante o namoro. A música é fina e estridente, intercalada com zumbidos e gorjeios e tem mais de 10 segundos de duração. Como é o caso de outras espécies de beija-flores, os beija-flores de Ana, machos e fêmeas se associam apenas o tempo suficiente para acasalar. As fêmeas escolhem o um local do ninho, geralmente um galho horizontal de árvores ou arbustos, a 6 ou 20 pés do chão, ocasionalmente mais alto, perto de uma fonte de néctar. Elas costumam construir ninhos em carvalhos, plátanos ou eucaliptos, mas podem usar trepadeiras, arbustos ou até carvalho venenoso. Elas usam coníferas com menos frequência. 
a fêmea constrói um ninho com plantas e teias de aranha. Sentando-se no ninho e construindo a borda do copo ao redor dela. Os ninhos levam cerca de uma semana para serem construídos e têm uma polegada de altura por uma e meia polegada de diâmetro. Os ninhos podem ser feitos de tabua, salgueiro ou pequenas penas e unidos por teias de aranha ou casulos de insetos. Elas podem decorar o exterior com líquenes, musgos ou até mesmo lascas de tinta. Às vezes, elas os roubam de outros ninhos ativos. Elas põem uma ninhada de apenas dois ovos brancos, que são incubados por cerca de 14 a 19 dias. Os filhotes permanecem no ninho por três semanas e atingem a maturidade reprodutiva com um ano de idade. Normalmente, uma ninhada é feita por temporada. beija-flores de ana e brindizam com bastante frequência com outras espécies. Esses híbridos naturais foram confundidos com novas espécies. A população de beija-flores de ana é estimada em mais de um milhão e parece ser estável. Eles não são uma espécie em extinção. Entre os oito beija-flores mais comuns no Canadá e nos Estados Unidos, Apenas a população de beija-flores de Ana vem aumentando desde 1970. Vivem, em média, oito anos na natureza. Enfim, mais uma ave apresentada no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!